டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் கண்டக்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மோலார் கடத்து மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் பார்க்க போகிறோம் இது என்னுடைய சிம்பிள் வந்து லேம்டா எம் இது வந்து இந்த சிம்பிள் வந்து லேம்டா கிரீக் ஆல்ஃபபெட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம வேவ்லேருந்து போட முடியும் அது வந்து ஸ்மால் லேம்டா இது வந்து கேப்டல் லேம்டா எம்முங்கிறது மோலார் கண்டக்டன்ஸ்னால் அது வந்து சப்ஸ்கிரிப்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எம்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒரு மோலார் கண்டக்டன்ஸோடைய சிம்பிள் வந்து லேம்டா எம் மோலார் கடத்து திறன் அது என்ன சிம்பிளாக ஒரு எலக்ட்ரைட் இருக்குன்னா அந்த எலக்ட்ரைட்டில் வந்து அது வந்து ஒன் மோல் எலக்ட்ரைட் ஒரு சொல்யூஷனில் இருக்கும்போது அந்த சொல்யூஷனில் எவ்வளோ கண்டக்டன்ஸ் இருக்குமோ அதை என்ன சொல்லணும் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஒரு கரைசல் அந்த கரைசலில் வந்து ஒரு மோல் மின்பகுதி இருக்கும்போது எவ்வளோ கடத்துறன் இருக்கோ அதை தான் மோலார் கடத்துறன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ டெஃபனிஷன் வந்து இந்த கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை அ சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் ஒன் மோல் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரைட் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கணும் அந்த சொல்யூஷனில் எலக்ட்ரைட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன் மோல் இருக்கணும் ஒரு மோல் மின்பகுதியை கொண்டுள்ள கரைசலில் ஏற்படக்கூடிய கடத்துறன் மோலார் கடத்துறன் எனப்படும் இப்போ வந்து லேம்டா எம் அதுக்கு சிம்பிள் சொல்லிட்டோம் ஈக்குவல் டைக்ஸ்னால் காப்பா இன்ட்டு தி காப்பா அப்படிங்கிற என்னென்னா இட் இஸ் த கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை ஒன் மீட்ருக்கு இப்போ ஆஃப் அன் எலக்ட்ரைட் அதாவது ஒரு மீட்ருக்கு மின்பொருள் ஏற்படக்கூடிய கடத்து தான் என்ன சொல்லுவோம் நியம கடத்து ரன் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் வந்து ஒன் மீட்ருக்கு இப்போ எலக்ட்ரைட் அப்படின்னா சப்போஸ் நம்ம அந்த ஒன் மோல் எலக்ட்ரைட் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனுடைய வால்யூம் வந்து பீனா இன்ட்டு வியால் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் இட் இஸ் ஃபார் கண்டக்டன்ஸ் ஃபார் ஒன் மீட்டர் கியூப் வீங்கிறது வந்து நம்ம எவ்வளோ வால்யூம் இருக்கோ அதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும் அதை என்ன அர்த்தம்னா மோலார் கடத்துறன் என்பது நியம கடத்துறன் இன்ட்டு வி நியம கடத்துறங்கிறது ஒரு மீட்டருக்கு மின்போலியில் இருக்கக்கூடிய கடத்துறன் வி நம்ம வி அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு போல் மின்போலி எவ்வளோ கன அளவில் இருக்கோ அந்த கன அளவு அதை பர்மனால் மல்டிப்ளை பண்ணும் தேர் ஃபார் லேம் டைம் ஈக்குவல் டு காப்பா இன்ட்டு வி இப்போ இந்த வீக்கு வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் வி மீட்ரிக் பாப் தி சொல்யூஷன் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன் மோல் எலக்ட்ரைட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் அந்த ஒரு மோல் எலக்ட்ரைட் வந்து எவ்வளோ வால்யூமில் இருக்குது வி மீட்ரிக் வால்யூம் அதில் வந்து இருக்குது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஒரு மோல் மின்பகுளி வி மீட்ரிக் கரைசலில் வந்து இருக்குது மோலாரிட்டி சரிவு மோலாரிட்டிக்குரிய ஃபார்மில் வந்து என் பை வி என் அப்படிங்கிற நான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரைட் மின்பகுளியினுடைய மோல்களின் எண்ணிக்கை விங்கிற நான் அது கரைசலின் கன அளவு அது வந்து லிட்டர்லேயோ அல்லது டெசிமீட்ருக்கு லிட்டர் நாள் டெசிமீட்ருக்குனாலும் ஒன்று தான் ஸோ மோலாரிட்டி ஈக்குவல் டு என் பை வி என்னுங்கிற அது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆகுது எலக்ட்ரைட் மின்பொலினுடைய மோல்களின் எண்ணிக்கை விங்கிறது கரைசலின் கன அளவு அது எதில் சொல்லியிருக்கோம்னா லிட்டரில் சொல்லியிருக்கோம் லிட்டர் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டஸ் டெசிமீட்ரிக் கியூப் அடுத்து எம் ஈக்குவல் டு என் பை வினா வி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் என் பை எம் அப்படின்னு வரும் நம்ம டெஃபனிஷன் படி என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு சொல்யூஷனில் வந்து ஒரு மோல் எலக்ட்ரைட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் கரைசலில் ஒரு மோல் மின்போலி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கனால என் இருக்கிறது என்ன பண்ணிட்டோம் ஒன்றுன்னு போட்டோம் தர்ஃபர் வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் போட்டாச்சு எம்முக்கு என்ன யூனிட்டு மோல் பெர் லிட்டர் ஒரு லிட்டர் கரைந்தில் கரை பொருளின் மோல்கள் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பர்சன்டி ஒன் லிட்டர் அதனால் இந்த மோலாரிட்டிக்கு வந்து யூனிட் வந்து மோல் லிட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் இதை மேலே கொண்டு வந்து என்ன ஆயிரும் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் லிட்டர் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இந்த வீக் வந்து என்ன வந்துடும் யூனிட் வந்து மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் லிட்டர் அப்படின்னு வந்துடுது அடுத்த ஒரு கால்குலேஷன் வந்து பத்து டெசிமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு மீட்டர் அப்போ ஒரு டெசிமீட்டர் எவ்வளோ வரும் ஒன்று பை பத்து மீட்டர் அப்படின்னு வரும் ஒன்று பை பத்துங்கிற நான் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் இப்போ ஒரு டெசிமீட்ருக்கு ஒரு டெசிமீட்ருக்கு முன்னால் ஒரு லிட்டர் நாள் ஒன்று தான் அப்போ இந்த பக்கம் க்யூ பண்ணணும் இந்த பக்கம் க்யூ பண்ணணும் டென் பவர் மைனஸ் ஒன்று க்யூ பண்ணணும்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்ருக்கு போகிறோம் தர் ஃபோர் ஒரு டெசிமீட்ரு க்யூ போகிறோம் அல்லது ஒரு லிட்டருங்கிறத எதுக்கு சமம்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்ருக்கு போகிறதுக்கு சமம் இது ஒரு டெரிவேஷன் ரிசல்ட் அது ஏன் வச்சுக்கணும் எப்போ ஒரு லிட்டர்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் க்யூப் அப்படிங்கிற ஏன் வச்சுக்கணும் லிட்டர் நாலும் டெசிமீட்ருக்கு நாலும் ஒன்று தான் இப்போ எகைன் ஃபார்முலாக்கு வந்துடலாம் லேம்டா எம் ஈக்குவல் டு காப்பா இன்ட்டு வி வி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ அது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது லேம்டா எம் ஈக்குவல் டு காப்பா அடுத்தது வீக் பலான் ஒன்று இருக்கும்னா ஒன் பை எம் அது போட்டிருக்கிறோம் ஒன் பை எம் போட்டாச்சு இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ எதுக்காக வந்துச்சு நம்ம சொல்ல இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் மோல் லிட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன்று
மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அதில் மோக் பலம் என்ன பண்ணலாம்னா சீமன் மீட்ரு ஸ்கொயர் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் போடணும் ஸோ ஃபைனல் ஃபார்ம்லாம் வந்து லாம்டா ஈக்குவல் டு கா பாயிண்ட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை எம் மோ அல்லது சீமன் மீட்ரு ஸ்கொயர் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் சப்போஸ் இந்த செல் கான்சன் மின்கல மாறிலின்னு பார்த்தா எல் பை ஏ பார்த்தோம் அது வந்து மீட்டரில் கொடுக்காம சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா லேம்டாம் பெரிய ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் லேம் காப்பா இன்ட்டு டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ பை எம் அப்படின்னு வரும் அப்போ யூனிட் எதுவும் வரும் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் இப்போ மீட்டராக இருந்தால் என்ன பண்ணும் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வரும் சென்டிமீட்டர் அந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ வரும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மீட்டருக்கு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அந்த டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ போடணும் அடுத்தது இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய சம் தமிழ் மீடியத்துக்கு முப்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்துலேயும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேயே இருக்குது கால்சியம் குளோரைடு சொல்யூஷனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் மோலார் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து அதோடைய ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் சிஎம் கடத்து ரன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு டென் மைனஸ் டூ சீமன் மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துட்டு மோலார் கண்டக்டன்ஸ் மோலார் கடத்து ரன் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஃபார்ம்லா லேம்டா எம்இ கொண்டு கா பாயிண்ட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை எம் ஏன் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ போட்டிருக்கோம் மீட்டரில் இருந்தால் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருந்தால் டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ போட சொல்லியிருக்கோம் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன் சீமன் மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்ரு யூனிட்டில் இருக்கிறனால கா பாயிண்ட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை எம் காப்பா வேல்யூ என்ன அது டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஃபார்ம்லா படி டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது எம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நான் எப்படி எழுதிக்கிட்டேன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ எழுது இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயும் இது ரெண்டு நேரம் கேன்சல் ஆகிரும் அடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதிக்கிட்டேன்னா ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர்னு எழுதினா பை ஃபோர் எங்கே போயிடும் மேலே போயிடும் இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து மேலே போகும்போது டென் பவர் மைனஸ் டூ இங்கே ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூக்கு ரெண்டு ஜென்போ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஆயிரும் இந்த ஃபோரையும் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்னு வரும் அல்லது என்ன தரலாம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்து எவால்வேட்டிவ் வரிசல் தன் மதிப்பீடு சம் பார்க்க போகிறோம் தாழ்மை இடத்துக்கு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைன்லேயும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன்லேயும் இருக்குது பல கோ பொட்டாசியம் குளோரைடு சொல்யூஷனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் செறிவு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோலார் காப்பா ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் நியம கடத்தன் வேலையை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எப்போயுமே வந்து யூனிட் பார்த்தாலும் அது என்னென்னு கண்டுபிடிக்க தெரியும் இந்த மாதிரி மோலாயிட்டுனா கான்சன்ட்ரேஷன் சீமன் மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன்னாலே ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் நியம கடத்தன் வேலை யூனிட் பார்த்தாலும் அது என்னவா தான் இருக்குங்கிற கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ சீமன் மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இப்போ லேம் டைமுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னது காப்பா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயா டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீயா டிசைட் பண்ணணும் யூனிட்டில் இருக்கு மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன்று இருக்கனால டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பண்ணணும் காப்பா இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை எம் சீமன் மீட்ரு ஸ்கொயர் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படியே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் காப்பா வேல்யூ அளவு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் இன்ட் டென் பவர் மைனஸ் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ம் அப்படி டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்கிற நான் டென் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ அந்த டென் பவர் மைனஸ் டூ ரெண்டு நேரம் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சீமன் மீட்ரு ஸ்கொயர் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஈக்குவலர் கண்டக்டர் சமான கடத்துதரன் அல்லது சமான நிறை கடத்துதரன் சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துருக்கு ஒரு செல் எடுத்துருக்கோம்னா அந்த செல்லில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோட் இருக்கும்ல ரெண்டு எலக்ட்ரோடு கிடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ஒரு மீட்ரு இருக்கணும் ஒரு மீட்ரு இடைவெளியில் உள்ள இரு மின்வாயில்கிடையே என்ன இருக்குது மின்போலி இருக்குது நிரம்பியில் ஒரு ஒரு கிராம் சமானடைய மின்போலியை கொண்டுள்ள வி மீட்ருக்கு கரைசலின் கடத்துகிறேன் என்னுடைய மீனிங் என்ன அது ஒரு செல் எடுத்துருக்கிறோம் அந்த செல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரோடு இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரோடு கிடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் இருக்கும் ஒரு மீட்டராக எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட் அந்த மின்பகலினுடைய செறிவு எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு கிராம் சமான அடைப்பு உதாரணத்துக்கு சோடியா டாக்ஸ்னா சோடியா டாக்ஸ் சமான அடை வந்து நாற்பது அப்போ நாற்பது கிராம் வந்து என்ன பண்ணிருக்கும் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஒரு மீட்ரு இடைவெளியில் உள்ள இரு மின்வாயில்கிடையே நிரம்பி இல்லை ஒரு கிராம் சமான அடை மின்வெளியை கொண்
நீர்த்தல் அதிகரிக்கும் போது காப்பா வந்து குறையும் லேம்டா வந்து அதிகமாக ஏன் லேம்டா அதிகமாகுது அப்படின்னா டைல்யூட் பண்ண டைல்யூட் பண்ண கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன செய்யும் குறையும் செறிவு குறையும் செறிவுங்கிற என்ன அது எண் இது குறையும் போது இங்கே இருக்க வேல்யூ வந்து என்ன செஞ்சிடும் லேம்டா வேல்யூ வந்து அதிகமாக அதனால் லேம்டா வந்து அதிகமாகுது காப்பா ஏன் குறையுதுன்னா காப்பாக்கு என்ன டெஃபனிஷன் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு மீட்டருக்கு பிள்ளை எவ்வளோ எலக்ட்ரோலைட் இருக்கோ ஒரு மீட்டருக்கு பிள்ளை எவ்வளோ அயான்ஸ் இருக்கோ அது ஏற்படுத்தக்கூடிய கண்டக்டிவிட்டி டைல்யூட் பண்ண டைல்யூட் பண்ண அந்த ஒரு மீட்டருக்கு பிள்ளை இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் பூரா வெளியேறி வெளியேறி போகும்போது ஒரு மீட்டருக்கு பிள்ளை இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் அயன்ஸ் என்ன ஆகிட்டே வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதனால் காப்பா வந்து என்ன செய்யணும் குறையும் லேவன்ட் அதிகமாகிற கான்செப்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்த முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது பார்க்குறதுக்கு சிம்பிளாக இருந்தாலும் இந்த நீட் எக்ஸாம்லாம் இது நிறையா கேட்குறாங்க இப்போது ஒரு எலக்ட்ரோலைட் எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு வந்து லேம்டாயம் லேம்டா ரிலேஷன் அதுக்குரிய ரேஷியோ வந்து பார்க்க போகிறோம் பொட்டாசியம் குளோரைடுக்கு வந்து லேம்டா மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஈக்குவல் கண்டக்டன்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னா ஒன் இஸ் ஒன் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ பொட்டாசியம் குளோரைடாக எப்படி பிரியும் கே ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் இந்த கே ப்ளஸ் எத்தனை ப்ளஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது எத்தனை கே ப்ளஸ் இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போ இது வந்து என்ன இருக்கும் ஒன் இஸ் டூனுங்கிற ரேஷியோவில் இருக்கும் இது எடுத்துக்கிறோம் கால்சியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம் இது எப்படி பிரிக்கலாம் சிஏ டூ ப்ளஸ் டூ சிஎல் மைனஸ் சார்ஜ் என்ன இருக்குது ரெண்டு எத்தனை கால்சியம் இருக்குது ஒரு கால்சியம் தான் இருக்குது இல்லை இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் வச்சு பார்க்குறா இருந்தால் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது ஒரு சார்ஜ் இருக்குது எத்தனை குளோரின் இருக்குது ரெண்டு அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ 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 இன்ட்டு ஒன் டூ நூறு அப்போ இங்கே என்ன ஆகுனா லேம்டா எம்மும் லேம்டா எந்த ரேஷியோ இருக்கும் டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோ வரும் அப்போ எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் லேம்டா வந்து லேம்டாம் வந்து எக்ஸிட் பண்ண முடியாது எது தான் அதிகமாக இருக்கும் லேம்டாம் தான் அதிகமாக இருக்கும் லேம்டா வந்து லேம்டாமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் எந்த கேஸில் ஈக்குவலாக இருக்கும் பொட்டாசியம் குளோரைடுக்கு வந்து எப்படி இருந்துச்சு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு எப்போலாம் லேம்டாம் லேம்டாம் ஈக்குவலாக இருக்கோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஒன் இஸ் டோன் எலக்ட்ரோலைட் ஒன் இஸ் டோன் மீன் போலின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதை எடுத்துக்கோ அலுமினியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம் அலுமினியம் குளோரைடு விடுவோம் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிஎல் மைனஸ் எத்தனை அலுமினியம் இருக்குது ஒரு அலுமினியம் இருக்குது எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது த்ரீ ப்ளஸ் அப்போ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இங்கே குளோரின் எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன்று இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ அதனால் எதாவது வச்சு வேணாலும் பார்க்கலாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சு பார்க்கலாம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வச்சும் பார்க்கலாம் அப்போ என்ன வேலையோ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் த்ரீ இஸ் டூன் எங்கே போடணும் எதுக்கு எது அதிகமான வழியோ அது லேம்டாயம் குறைச்ச வழி வந்து என்ன பண்ணால் லேம்டாக் போடுறோம் அடுத்து அலுமினியம் சல்பேட் அலுமினியத்துக்கு சார்ஜ் அவ்வளோ ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் சல்பேட் வந்து எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் சார்ஜ் அவ்வளவு த்ரீ எத்தனை அலுமினியம் இருக்குது ஏஎல் டூ ரெண்டு அலுமினியம் இருக்குது அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் சார்ஜ் அவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் எத்தனை சல்பேட் இருக்குது மூணு சல்பேட் இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ் இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோ வரும் ரெண்டையும் பார்க்க ஏதாவது ஒன்று பார்த்தா போதும் ஐதர் பாசிட்டிவ் அயான் ஆர் நெகட்டிவ் அயன் ஏதாவது ஒன்று வச்சு பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் அதனுடைய சார்ஜையும் நம்பர் ஆஃப் அயன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எந்த நம்பர் வருதோ அந்த ரேஷியோவில் வரும் இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் இங்கே சிக்ஸ் வந்தால் சிக்ஸ் இஸ் ஒன் டூ வந்தால் டூ இஸ் டூ ஒன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன சொன்ன அது ஒன்னு ஸ்டோன் எலக்ட்ரைட் கேசிஎல் என்ஏசிஎல்லாம் என்ன ஒன்னு ஸ்டோன் எலக்ட்ரைட் அடுத்து நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய சம் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு எலக்ட்ரைட் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு எலக்ட்ரைட்டும் சேம் கண்டக்டிவிட்டி செல் ஒரே மின்கடத்து கலனில் வச்சு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து என்ன வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நார்மல் நார்மாலிட்டி அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் நியம கடத்தை வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிமன் மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன் அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் அடு அப்படியே செகண்ட் சொல்யூஷன் அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எவ்வளோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நார்மல் அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் மின்தடை எவ்வளோனா நானூற்றி எண்பது ஓம் காப்பா கேட்டிருக்கிறாங்க அது இதுக்கு மூணுமே கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு என்ன காப்பா வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போது காப்பாவுக்கு என்ன ஃபார்ம்னா காப்பா ஈக்குவல் டு செல் கான்சன் பை ஆர் மின்கல மார்லி பை ஆர் நம்ம வந்து ரெண்டு சொல்யூஷனுமே சேம் கண்டக்டிவிட்டி செல் சேம் மின்கலத்து கலனில் தான் செஞ்சுருக்கிறோம் அப்போ இந்த எல் பை ஏ க மின்கல மார்லி வந்து கான்ஸ்டன் அப்போ இந்த டேம் வந்து என்ன கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும் திஸ் டேம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு எக்ஸ்டென்ட்டுக்கும் ஒரே செல் யூஸ் பண்ணுறோம் இது எங்கிட்ட கொண்டு வந்துடும் அப்போ காப்பா இன்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு
ஃபார்ம் அப்படி டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அடுத்து கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதே இதே அடித்தா என்ன வரும் ஒன் பை டூ வரும் அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் பை டூங்கிற என்னது பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ போகிறக்குள்ள ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் சீமன் மீட்ரு ஸ்கொயர் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்கிறோம் அதனால் வந்து இந்த லெசனுடைய பிகினிங்கில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபார்ம்லாஸ் வந்து படித்து வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு யூனிட் கண்டுபிடிச்சா இந்த குவான்டிட்டி தான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சீமன் மீட்டர்ஸ்க்கு கிராம் ஈக்குவல் பவர் மைனஸ் ஒன்னா லேம்டா கொடுத்துருக்காங்க சீமன் மீட்ரு பவர் மைனஸ் ஒன்னா அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டர்ஸ் சொல்லி யூனிட் வச்சு நம்ம எது கண்டுபிடிக்கணும் அந்த குவான்டிட்டி என்னங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சால் நம்ம வந்து சம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக போட